ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎನ್ ಸಿ ಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಏನಿದೆ ಜುಲೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊಸ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಡೇಟ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಲೆಡ್ ಎನ್ ಡಿ ಎಯಿಂದ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅವರು ಯಶವಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಈ ಒಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರ ಒಂದು ಓವರ್ಆಲ್ ವೋಟ್ ಏನಿದೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬರ ವೋಟ್ ಏನಿದೆ ಏಳ್ನೂರಿಂದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಳ್ನೂರ ಐದುವರೆಗೂ ಕೌಂಟ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಒಡಿಶಾದ ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಇವರು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇವರು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಮೊದಲನೇ ಗವರ್ನರ್ ಐದು ವರ್ಷ ಟರ್ಮ್ನ ಸಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ ಡಿ ಎಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲ್ ವೋಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವರೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಹ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲ್ ಯಶವಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಂತರ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ನ ಒಂದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏಜ್ ಅಬೌ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಾಭದಾಯಕ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಪ್ರಕಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಇವರು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐವತ್ತು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ವೋಟರ್ಸಿಂದ ಸಹಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಹೌಸಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾದ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಾದ ನಂತರ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪುದುಚೇರಿಯ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪುದುಚೇರಿಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಹಕ್ಕು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಥವಾ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ
ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ನೂ ಸಹ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪವರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏಟಿ ಬಾರ್ ಒನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಂದರೂ ಸಮನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸೆಷನ್ಸ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಸ್ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದಲ್ಲ ನಡೀಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಲೋಕಸಭಾನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಸಹ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಚರ್ಚೆ ಆಗದೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಏಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಹೌಸಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಟಿನ್ ಕೇಸಸ್ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಷನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೋಕಸಭಾದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪ್ರಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿರಲ್ಲ ಈ ಸೆಷನ್ ನಡೆಸುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಆರು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಷನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈವರೆಗೂ ಮೂರು ಸಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಷನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡೌರಿ ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ ಬಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಬಿಲ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪವರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂನ ಪ್ರಕಾರ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕ್ಷಮಾದಾನ ಅರ್ಜಿನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಪಾರ್ಡನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದೇ ಲಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಸಜೆಷನ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಬಿಡೋದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪವರ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈವರೆಗೂ ಮೂರು ಸಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಮತ್ತು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದುವರೆಗೂ ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆರು ಸಲ ಇಂಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈವರೆಗೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮ
ಇವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವ ಮುಂಚೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶನ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ಕೆ ಆರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಇವರು ದಲಿತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದಾದ ನಂತರ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ನಿ ಹಾಗೂ ಪೃಥ್ವಿ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ನ ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇವರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬಂದು ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇಗ್ನೈಟೆಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಸಿಂಗ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವ ಮುಂಚೆ ಇವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ ನ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ನಂತರ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಇವರು ನಾಲ್ಕು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ಹಾಗೂ ಫಿನಾನ್ಸ್ ನಂತರ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರು ಇವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವ ಮುಂಚೆ ಬಿಹಾರ್ ನ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡ